Welcome to our YouTube channel, the Solving Math with Luna Lin. Now let's do division of polynomials. What is the quotient when x na may exponent na 4 minus x cubed minus 3x squared plus 6x minus 3 is divided by x minus 1? At ito yung mga choices. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayo mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung meron kayong mga math problems, mas magandang i-post nyo na lang dito sa FB Group na to Philippine Civil Service Review for All kasi marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Sa mga nagkihingi naman ng mga libreng printable na reviewers, Punta kayo sa files sa FB group na yan. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, balikan natin ito. Para sa iba pang detalye kung paano mag-divide ng mga polynomials, pwede nyong search division, tapos yung mga keywords lang, polynomials, at idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa division of polynomials. Meron ding yung synthetic. Kasi ang gagawin natin ay yung long division. So, synthetic. Synthetic division or synthetic. Tapos isulat yung lunalin para yung lahat ng na-upload na natin dati ay mag-appear. Tapos mas magandang panuorin nyo rin yun kung paano Hanapin yung quotient dito using yung synthetic method or synthetic division. So, mag-divide na tayo. This is x na exponent na 4 minus x cubed minus 3x squared plus 6x minus 3. At ito ay i-divide natin sa x minus 1. Sa division of polynomials, ito yung titingnan natin. So, bali, itong x na may exponent na 4, ang equivalent niyan ay x times x, apat ba na x? Yan, apat na x. Tapos, i-divide natin dito, kalang mag-focus yung x mismo sa, sa divisor natin. So, i-divide natin yan sa x lang. So, pag-cancel ka ng x, ang matitira mo na lang ay yung tatlong x, meaning x cube. So, therefore, itong x cube na yan, dito mo isulat x tapos cube. I-align mo siya kung saan pariho yung mga exponent nila. Next, i-multiply naman natin itong x cube na yan sa mismong divisor natin x minus 1 times x cube. Iniisa-isa ko lang. x times x cube. So, dito yan. x, 4 na yan siya. Paano yan, ma'am? Minumultiply mo yan ba? So, di dyan mo i-align kung saan pariho yung mga exponent nila. Next, ito namang si x cube, i-multiply mo dito sa minus 1 natin. x cube minus 1, and this is x1, I mean, minus 1x cubed. Ang mga coefficient na 1, pwede namang hindi yan isulat. Therefore, yung x cubed na yan, kung i-multiply sa negative 1, equals negative x cubed. Now, i-minus natin yan. Pariho lang yan sa kung mag-divide tayo ng mga, mga simpleng number. So, i-minus natin yan lahat. Pariho yan siya at ito, so therefore, 0 yan. So, ang i-drop natin ay itong negative 3x2. Since wala yung pares, i-drop na lang din natin itong plus 6x. Ganun pa rin yung process. Itong unang term dito, yan lang ang i-divide natin dito sa x. Again, this is negative 3 Dalawa yung x. Over, divide natin sa x lang. So, therefore, i-cancel mo yan siya. So, ang sagot ay negative 3x. So, yung negative 3x, 
dito natin yan i-align kung saan pariho nandito siya. I-align natin siya dyan. So, negative 3x. I-align lang ba? Next. Itong negative 3x na to, i-multiply na naman natin dyan sa ating divisor. Negative 3x times x. Huwag niyong kalimutan kung paano mag-multiply ng mga ng mga divisor law of exponent tayo. Kung mag-multiply tayo, kopyahin lang yung variable na yan, tapos lahat ng mga, hindi na, walang nakasulat ng mga exponent, automatic 1 yan siya. I-add mo lang, and this is 2. So, ngayon, yung negative 3x times x. So, yung negative 3, kopyahin lang yung negative 3. Kopyahin lang din yung x. Ilang x dyan? 2. Next, negative 3x, i-multiply natin sa negative 1. Parihong negative, 1 lang din naman yan siya. So, this is positive 3x. Ngayon, mag-minus tayo. So, pariho lang yan siya, cancel natin yan. Ang minus natin ay si 3x, ay si 6x at saka si 3x. And this is 3x. Bring down natin yung minus 3. Next, same process pa rin. Dito tayo focus sa 3x. Si 3x, i-divide natin sa divisor natin doon lang tayo sa x. Bali 3x divided by x. Cancel mo si x. 3 na lang ang natira. So therefore, this is positive 3. 3 times x equals 3x. So, this is 3x. 3 times negative 1. This is negative 3. Pariho na yan siya. So, this is 0. Therefore, ang sagot, x cubed minus 3x plus 3. Nasaan yan sa choices itong x cubed minus 3x plus 3. And dito yan siya. By the way, ngayon ko lang napansin na magkabaliktad-baliktad para yung mga letters na yan. So, kung medyo naguluhan kayo for more examples regarding this long division sa polynomials, again, search nyo lang, division, yung mga keywords lang, division, tapos polynomials, at isulat yung Leonalin para sa Para mapanood nyo yung dati na nating na-upload regarding sa division of polynomials. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Abangan ang mga future videos natin. Thank you and God bless.